Estamos chegou chegando para falar da luta principal desse UFC Fight Night, minha gente. Entre ele, a volta do inglês no cauteador, completinho com boxe excelente. Tomás Pinal, minha gente. Versus ele, o experientíssimo Martin Tibura. Quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer análise e palpite junto? Ah, então, simbora nós! Antes da análise pro vídeo começar, quero pedir pra você, dê seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e se puderem compartilhar esse canal com pelo menos um colega de vocês, minha gente, vamos fazer o canal do tio crescer! Agora, fica à vontade que a análise pro vídeo vai começar, viu? Então, simbora nós começar a falar dele, minha gente, Tom Aspinal, o inglês, ele que tem 30 anos de idade. Tom Aspinal que tem um cartel de 12 vitórias e 3 derrotas, sendo que dessas 12 vitórias, 9 foram via nocaute, o bicho nocaute, minha gente! Tom Aspinal que vinha numa sequência de cinco vitórias consecutivas no UFC, minha gente. Até a luta contra o Curtis Blade, sim. Que ele acabou se contundindo logo no primeiro round. Uma infelicidade muito grande. Deu azar o Aspinal. Acabou se contundindo logo no primeiro round. E deram vitória por nocaute técnico para o Curtis Blade. E isso foi em julho de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, minha gente, o inglês Tom Aspinal, de acho, bom, Tom Aspinal, que tem ali uma movimentação excelente, trabalha o seu box como poucos, tem um box assim, absurdo, trabalha ali os jabs, ele vai medindo a distância com o jab no peito dos seus adversários, para ir medindo a distância ali, poucos lutadores fazem isso, né, medir a distância no peito, ele joga o jab no meio do peito, para medir a distância do seu adversário, ele realmente troca de base, joga de décio, joga de canhoto, finta muitos jabs para jogar os seus cruzados por cima, tem ali bons chutes, boas lambidinhas, chutes fortes, chutes secos, ele vem treinando Muay Thai também, tem ali uma ótima queda que ele faz a cadeirinha, como ele tem um boxe muito bom, ele vai fintando ali os jabs, joga os cruzados por cima, se aproxima mão com mão, faz ali a, a cadeirinha, a alavanca e derruba ali usando a força do seu corpo, projetando o seu adversário para o solo e trabalhando o grande pau de agressivo e violento, abrindo ali, tentando abrir caminho para uma finalização, já que ele tem um ótimo nível de jiu-jitsu. Haja vista a finalização em cima do Volkov, uma chave de braço reta, minha gente, para poucos hein, no MMA e principalmente no UFC. Então Aspinal é um lutador realmente completinho. Esse é o Aspinal, tecnicamente, minha gente. Caminho! da vitória pra ele, Tom Aspinal de Acheira. Bom, Tom Aspinal vai ter que trabalhar o quê? A sua movimentação característica, assim, usar muito o seu box, muitos jabs, muitos golpes retos ali pra cima do Tibura. Porque o Tibura tem uma trocação ali, mal ou menos, porque o jogo do Tibura é fazer ali o jogo de clinch, mão com mão, entrar ali no single ou no dobo pra tentar derrubar os seus adversários e trabalhar o seu é, grande pau de seu jiu-jitsu que é muito bom. Mas a trocação dele é mais ou menos. E o Tom Aspinal é um craque na trocação, tem um box excelente excelentíssimo, trabalha muito bem os jabs, então ele vai ter que trabalhar mais do que nunca os jabs, usar muito jab direto, jab é ali para medir a distância e jogar aqueles cruzados perigosos, precisos, praticamente teleguiados ali para cima do queixo do Tibura, bater e sair, bater e sair, usar muitos low kicks ali pra, e tirando a base do Tibura, confundindo o Tibura, vem por cima, vem por baixo, trabalhar muita linha de cintura, que o Aspinal trabalha muito bem, ganchos ali, ganchos e overhand pros, por cima na cabeça, ele bate na cintura, corpo e cabeça, então tem que fazer isso para ir construindo e nocautear o Tibura, esse é o caminho da vitória para ele sim, então Aspinal minha gente! Agora vamos falar um pouco sobre ele, minha gente, Martin Tibura, o Tibur, que é o seu apelido. Ele tem 37 anos de idade. Martin Tibura que tem um cartel de 24 vitórias e 7 derrotas. Das últimas 5 lutas de Tibura no UFC, são 4 vitórias e apenas uma derrota, minha gente. Em sua última luta, ele venceu o Iva 9, sim, por decisão unânime, em fevereiro de 2023 agora, hein? Agora vamos falar dele tecnicamente, minha gente, Martin. Tintibura de acho experientíssimo. Bom, Tibura, que é um lutador ali, é, até que completinho, falta é, lapidar um pouco a sua trocação que, e, e a sua velocidade também, que ele é um pouco lento, mas ele troca ali, tem então uma trocação até digna para a categoria peso pesado, trabalha os jabs, jab, cruzadões ali, para quê? Para clinchar os seus adversários e aí sim fazer o seu jogo, que ele gosta de fazer, que é o quê, minha gente? O jogo ali 
de grappling, o jogo ali de clinch, mão com mão, tentando fazer a cadeirinha para derrubar os seus adversários, ou ele entra às vezes no single ou no dobo, tentando derrubar os seus adversários para trabalhar ali o seu grande ampaldo e abrir caminho para o seu ótimo nível de jiu-jitsu. Sim, o Tibura tem um ótimo nível, principalmente na categoria peso pesado, ele tem um ótimo nível de jiu-jitsu sim, tem ali é, variações para várias finalizações diferentes, adora pegar as costas dos seus adversários, trabalha bem ali também a finalização Katagatami, olha, realmente ele tem ali um arsenal de finalizações quando ele consegue derrubar os seus adversários. Esse é o Martin Tibura, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele, Martin Tibura, minha gente. Bom, Martin Tibura vai ter que entrar ali fechadinho, não pode dar a distância do Aspinal, que é da média pra curta distância, não pode deixar o Aspinal é, usar muitos jabs ali pra ir machucando seu rosto, minando seu nariz ou seu olho, não. Vai ter que entrar fechadinho, encurtar a distância ali, tentar jogar ali é, uns cruzados pra cima do Aspinal, mas com muito cuidado ali, fechadinho ali, joga um cruzadão e clinchar o Aspinal tentar ali cansar, já que o Aspinal é, é, tá muito tempo sem lutar, desde a da sua lesão lá que sofrida é, com a luta com o Curtis Blades, então o Tibura pode usar isso ao seu favor, clinchar ali mão com mão, não deixar o Aspinal sair ali da grade, trabalhar muito ali é, golpes no corpo, clinchar, tentar entrar no single ou no dobo, derrubando o Aspinal e trabalhando ali, o seu é, grande ampalde para abrir caminho para ele utilizar o seu jiu-jitsu, que realmente é muito bom, gente. Esse é o caminho da vitória para o Tibura. Porque se o Tibura quiser ali trocar com o Aspinal, vai ser questão de tempo. Porque o Aspinal realmente é um lutador muito perigoso, tem um boxe excelente, afiadíssimo e bate duro e com precisão. Então o jogo do Tibura é fazer o jogo de clinch e tentar ali derrubar mão com mão na cadeirinha ou no single ou no dobo, trabalhando o grande ampalde, abrindo caminho para utilizar o seu jiu-jitsu, que realmente eu acredito que apesar do Aspinal ter um ótimo ótimo jiu-jitsu, eu acredito que o Tibura ali tem um pouco mais de experiência para utilizar o jiu-jitsu no MMA, então ele já mostrou que na minha opinião é superior sim no, no, no jiu-jitsu, no, no grappling ali, do que o próprio Aspinal, e tentar finalizar o Aspinal, esse é o caminho da vitória para ele sim, Martin Tibura minha gente, quem vai ganhar, quem tem certeza, pra... vocês mais uma vez que curtem o canal do tio para assistirem o vídeo até o final não adianta assistir só um recorte do vídeo para o youtube isso não é relevante o vídeo não é, é, é importante então ele não recomenda para as outras pessoas e o canal do tio não cresce e o canal do tio não crescendo minha gente desanima e desanima demais porque a gente para tudo que tá fazendo dá um trabalho danado para estudar as lutas para gravar editar thumbnail enfim é muito trampo e eu tô vendo aí que realmente estão só assistindo um recorte do, da minha é, 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 profetização, né? Na verdade, de quem eu acho que vai ganhar e, e, e o vídeo realmente não tá sendo relevante pro YouTube. Então, se a taxa de visualização, de retenção ali de tempo não melhorar, o tio vai parar com o canal, infelizmente. Conto com vocês que adoram o meu canal. Um abraço ao Elton de Acho. Tô devendo esse abraço, esse alô aí. Faz tempo pra tu, Elton de Acho. Então é isso. Ajuda o canal do tio a crescer, minha gente. É nóis. Fui.